Wel, pnawn da, um, achroeso i chi gyd i'r gweithdu a dolygu yma ar gyfer disgyblion dysgwyr blwyddyn deuddeg a thair ar ddeg, fel chi, of course, sy'n astudio Cymraeg. Um, I'r rhai sy'n heb fod o blaen, ffi ond dwi, a dwi'n gweithio i'r coleg Cymraeg cenedlaethol um, yn gyfrifol am y Gymraeg fel pwnc, a ni yn y coleg sy'n wedi trefnu'r sesiwn yma a sesiwn o sosweitha um, ar y cyd um, efo a drana Cymraeg prif ysgolion Cymru. Um, I hope you're all to are keeping well on this Tuesday afternoon and um, diolch yn fawr for joining us for this interactive language workshop um, in preparation, of course, for your Welsh exams. Um, as you can see, fel ydych chi'n gallu gweld, da ni yn ffilmio ar gweithdu, ond fyddwn ni ddim yn eich ffilmio chi, felly peidiwch â'ch ffoi ni. We are recording the session, um, but we won't be recording um, any, any, any personal boxes or the chats or, or anything like that. Uh, some of you may have seen uh, Dr. Cara Naylor of Cardiff University before maybe in another revision session or workshop. Um, and Harad is a senior lecturer at the School of Welsh um, at Cardiff and leads and contributes to many language, um, literature and culture models. Mae'n hyfryd felly cael crysawu yng Nghyrraedd ato ni heddiw ac i gynnal y gweithdu iaith yma a fel mae hi wedi enwi fo rhoi sglein ar ei sgiliau. Fydd gobeithio yn eich helpu chi i adolygu a datblygu eich patrymau iaith, your language patterns, er mwyn ei ddefnyddio yn hyderus yn eich gwaith. Mae'r gweithdu um, yn un rhyngweithiol, um, yn interactive workshop, felly dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud bod yna un adeg, os oes gennych chi ffôn symudol um, wrth law, um, uh, fydd angen i chi ddefnyddio fo, ond yng Nghyrraedd, I think, we'll clarify the start, um, but you may need your, um, if you've got it, a mobile phone for some part of this workshop. Felly, um, ia, yeah, diolch yn fawr iawn, Yng Nghyrraedd, um, mwyn hewch, a dwi'n mynd i drosglwyddo ato ti, diolch. Hello, prynhawn da bawb, felly dwi'n ffeindio fy sleidiau yn fan hyn um, dyma ni. Felly, croeso cynnes iawn i chi i'r sesiwn yma um, gyda fi, um, a fel y dywedodd Fion, dwi'n gweithio yn y brifysgol yng Nghaerdydd ac yn dysgu llawer ar fodiwlau iaith. Felly, dwi yma i chelpu chi heddi gobeithio i adolygu ar gyfer eich arholiadau, felly llawer o adolygu revision i helpu gyda'r um, cwrs lefel A. A gobeithio hefyd, byddwch chi'n mwynhau. I hope you enjoy a session. Mae'n rhyngweithio, mae'n interactive. Os oes dim ffôn neu um, declyn neu um, iPad neu rhywbeth gyda chi i'r quiz, peidiwch â phoen i. Felly, don't worry if you don't have have a phone and you can't contribute to the quiz interactively, gallwch chi ysgrifennu neu feddwl ar eich pen eich hun, does dim ots, iawn. Ac mae'n risg isel, does dim ots, it doesn't matter, does dim ots os ydych chi'n anghywir. Um, y peth pwysig ydy mwynhau a dysgu. Felly, yn y sesiwn heddi, nod y gweithdu, yr eim, y nod, ydy um, adolygu, rhai rheolau pwysig, so some important grammatical rules, a dolygu rhai rheolau pwysig. Penderfynu, beth sy'n gywir, what's correct, beth sy'n gywir i help i chi i ddatblygu, to develop datblygu patrymau defnyddiol ar gyfer eich gwaith chi. Felly dyna'r nod, dyna'r ein erbyn diwedd y gweithdu. Pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae'n mynd i helpu gyda'ch Assessi chi, felly mae'n mynd i helpu um, gyda'r gwaith adolygu revision gobeithio. Achos yn yr asesu, mae angen i chi gywiro, um, correct, brawddegau, weithiau, bydd rhai ohonoch chi, some of you, yn gorfod newid berfau, change verbs, o rydw i, i mai e, neu mai hi, neu mai nhw, ac fe fydd pawb ar rhywbwynt yn gorfod ysgrifennu. Felly mae pawb ar y cwrs yn gorfod ysgrifennu yn Gymraeg. Felly gobeithio bydd y top tips heddiw yn eich helpu chi i adolygu ar gyfer yr asesiad. Felly dyna'r nod, that's the aim, dyna'r nod ar gyfer heddiw. Ond dwi wir yn gobeithio byddwch chi hefyd yn mwynhau um, y sesiwn gyda fi. Felly beth am ddechrau, how about starting? Beth am ddechrau, rhan un. Felly yn rhan un, Rydyn ni'n mynd i feddwl am eiriau, words, deall beth yw'r geiriau, 
a deall y patrymau iaith. Felly understand beth ydy rôl, what's the role of words mewn brawddegau? Sut maen nhw'n gweithio ac yna rhai rheolau grammatical rules i'n helpu ni i adolygu um, rheolau iaith pwysig. Felly rydyn ni'n mynd i feddwl am yr iaith o'n cwmpas ni, um, words around us. Felly, task un, um, edrychwch ar y llun. Felly, dyma ni yng Nghaerdydd, um, llun gobeithio sy'n gyfarwydd ffamilia i rhai ohono chi. Um, meddyliwch, felly meddyliwch am dri fe, rydych chi'n gallu ei gweld yma. Felly, edrychwch ar y llun, a meddyliwch beth rydych chi'n gallu ei gweld yn y llun. Felly, ysgrifennwch ar bapur o'ch blaen chi, neu um, teipiwch os ydych chi eisiau yn y blwch sgwrs. Felly, os ydych chi eisiau defnyddio'r chat box, um, basai'n hyfryd cael ateb yn y blwch sgwrs, um, beth rydych chi'n gallu ei weld? What can you see? Beth rydych chi'n gallu ei weld yn y llun? Teipiwch unrhyw eiriau Cymraeg. Beth rydych chi'n gallu ei weld yn y llun? A dwi'n mynd i edrych ar y blwch sgwrs gobeithio. Ni weld. Felly, oes rhyw yn gallu gweld rhywbeth yn y llun? O, hyfryd, diolch. Mae rhai wedi ateb. Rydw i'n gallu gweld dinas. Gair hyfryd, dinas. Perffaith, dinas, sut i felly, ie, yeah, dinas, prif ddinas, ydy Caerdydd o'r gwrs, prif ddinas, capital city. Mae rhyw yn arall yn gallu gweld pont, da iawn, pont neu y bont. Pont y bont, ie, yeah, dwi'n gallu gweld pont. Yn bell iawn, far away, felly da iawn am weld pont. <laughs> Mae llygaid da gyda ti. Um, pont y bont, un rhywbeth arall? Um, natur, byd natur. Um, a hefyd y gair gwyrdd, ie, yeah, lliw gwyrdd, mae rhywun wedi gallu gweld, felly lliw um, gwyrdd. Dwi hefyd yn teipio yn y chat fan hyn i atgoffa to remind pobl be sydd yma. Felly natur a lliw gwyrdd i ddisgrifio natur hyfryd. Unrhyw beth arall be sydd yn y canol yn fan hyn? Oes unrhyw un wedi bod yma efallai? Neu yn fan hyn be sydd draw ar y chwith, neu'r dde, yn fan hyn. Um, efallai rydych chi wedi gwylio rygbi yn fan hyn, neu wedi bod i cyngerd. O, oh, castell hyfryd, ie, yeah, mae castell. Uh, yng nghanol Caerdydd mae'r castell ac mae'r stadiwm, yr hen a'r newydd, yr hen a'r newydd o'r ffamilie gilydd. Um, dwi hefyd yn gallu gweld buildings, beth ydy buildings? Oes unrhyw un yn cofio beth ydy'r gair ar gyfer buildings? Hyn rhyw un yn y blwch sgwrs os na, dwi'n gallu teipio'n teipio araf hefyd. Adeiladau, ie, yeah, adeiladau. Llawer iawn o adeiladau, ond hefyd fel y dywedodd rhywun someone said, um, mae adeiladau, mae pont, mae castell, mae stadiwm, ond hefyd mae llawer o fyd natur, mae natur yn y ddinas. O, oh, a mae rhywun yn gallu gweld crain, ie, yeah, crain coch. A deiladau newydd. Hyfryd, diolch yn fawr. Felly pethau rydyn ni'n gallu ei gweld. Pethau, geiriau ar gyfer beth sydd o'n cwmpas. What's around us? Beth sydd o'n cwmpas ni? Mae'r geiriau yma'n bwysig. Achos, gobeithio bydd hwn yn gweithio. Y term, y grammatical term, y term ar gyfer y geiriau yn y chat box, yn y blwch sgwrs, ydy enwau, nawns. Ac mae enwau yn bwysig, mae nhw'n dweud beth yw rhywbeth. Felly, beth yw hwn castell, beth yw hwn crain coch, beth yw hwn stadiwm, beth yw hwn coed, uh, coeden, beth sydd yn fan hyn adeiladau. Felly, geiriau ar gyfer dweud beth yw rhywbeth. Ac mae enwau yn bwysig ac yn gymleth. Mae nhw'n complicated yn y Gymraeg, achos mae llawer o reolau gydag enwau. Ac mewn munud, byddwn ni'n edrych ar y reolau, y rules gydag enwau. Felly diolch, dyna sialens i. Sialens nesa. Edrychwch ar y llun yma. Efallai bod rhai ohono chi, some of you, wedi bod yn fan hyn. Efallai na, peidiwch â ffoi ni. Edrychwch ar y llun, felly dyma stadiwm y principality yng Nghaerdydd, meddyliwch am sut mae pobl yn teimlo 
ar ddiwrnod rygbi fel arfer. Sut mae pobl yn teimlo di chi'n credu? Dwi wedi rhoi emojis yn fan hyn ar gyfer teimladau. Dwi'n siŵr bod pawb yn defnyddio emojis pan maen nhw'n anfon nodyn bodyn, anfon tecs. Felly, sut mae pobl yn teimlo mewn gêm rygbi? Teipiwch yn y blwch sgwrs. Sut mae pobl yn teimlo mewn gêm rygbi? Fel arfer. Beth di chi'n credu? Oes rhywun wedi rhoi yn y blwch? Trai pobl yn teimlo yn gyffrois. Ie, yeah, hyfryd yn gyffrois. Yn gobeithio bydd Cymru yn ennill. Sydd yn anodd weithiau, ond croes i bysedd bydd Cymru yn ennill. Um, yn gyffrois. Sut, sut, ara, sut mae pobl yn teimlo mewn gêm rygbi? Cyffrois sy'n rhywbeth arall? Mae efallai os ydych chi ddim yn siŵr meddyliwch am enghreifftiau o deimladau yn yr emojis yma. Beth, yw, beth ydy'r teimladau? What are the feelings yn yr emojis yma? Pa emojis ydych chi'n defnyddio? Ie, yeah, mae rhai yn teimlo nervus yn enwedig os ydy'r gêm yn agos. Yn secur, mae, mae llawer o bobl yn teimlo nervus. Teimladau eraill. Neu pa emojis di chi'n defnyddio, pan di chi'n textio, pan di chi'n anfon nodyn. Dwi fel arfer yn anfon emoji hapus yn amal iawn. Sut arall rydyn ni'n gallu teimlo? Un rhyw un eisiau? Un bach arall, un enghraifft bach arall, felly cyffrois, nervus, hapus. Unrhyw enghraifft arall, beth am fel hyn, gobeithio does neb yn, yn boeth, yn, yn secur yn y stadiwm, yn boeth. Er, dydy chi ddim yn boeth iawn yng Nghaerdydd heddiw, rhaid dweud, yn boeth, yn, yn flin. O, gobeithio ydych chi ddim yn flin, pan rydych chi'n adolygu gramadeg, gobeithio ydych chi'n hapus yn gwneud gramadeg. Ond weithiau, weithiau, mae llawer o reolau, lots of rules, Gramadeg yw cofio, ac rydyn ni'n gallu teimlo'n flin, um, yn flin, yn grac, yeah, yn grac, um, yn flin, uh, geiriau da. Felly beth sydd yn fan hyn? Sut mae pobl yn teimlo? Felly teimladau yn aml iawn, yn trio chwilio fy box yn fan hyn, dyna ni, ansoddeiriau, adjectives, ansoddeiriau. Ac mae ansoddeiriau yn disgrifio rhywbeth. Um, <laughs> Roedd un person wedi dweud bod natur yn wyrdd ar y sleid arall. Um, Rhai'n coch, felly coch dim di, gwyrdd dim glas. Um, dwi'n hapus nid yn drist. Ansoddeiriau, adjectives. Ac mae ansoddeiriau yn disgrifio rhywbeth. Ac mae enwau, nouns, enwau, felly castell, stadiwm, Um, adeiladau, coed, pont, um, mae enwau ac ansoddeiriau adjectives yn mynd gyda'i gilydd yn aml iawn. Ac mae llawer iawn o reolau. Felly beth ydy'r reolau? Beth am adolygu y reolau? Felly beth am i fi fynd i'r sleid nesa i adolygu rhai reolau? Wel, mae enwau, so nawns, rydyn ni'n gwybod bod enwau yn golygu beth yw rhywbeth. Iawn felly, castell, stadiwm, coed, adeiladau, enwau. Yn y Gymraeg, mae enwau fel arfer yn wrywaidd, masculin, neu dwi weithiau yn defnyddio'r clyw, Mr neu Mrs. Gwrywaidd a benywaidd, single a masculine noun, single a feminine noun. Enwau gwrywaidd, enwau benywaidd. Mae'n anodd, mae'n gymleth, mae'n complicated, mae'n gallu rhoi pentos dweithiau, ond... Mae'n rhaid gwirio, mae'n rhaid checio yn y geiriadur. Ond beth ydy'r rheolau, beth ydy'r rules? Ach, mae enwau yn, yn digwydd yn aml iawn. They come up often. Mae nhw'n digwydd yn aml iawn pan rydyn ni'n siarad, pan rydyn ni'n ysgrifennu, pan rydyn ni'n darllen. Felly beth ydy'r rheolau? Ydy chi'n cofio? Wel, mae enwau yn treiglo gydag... Pan maen nhw'n fenywaidd, maen nhw'n treiglo gydag y, felly mae enwau benywaidd unigol yn treiglo ar ôl y, felly dyna pan mae gyda ni y ferch ac y gerdd. 
Ond dim ond enwau ben y waith, dim gŵr y waith. Felly mae'n rhaid gwirio, mae'n rhaid checio beth ydy gender, beth ydy cenedl um, yr enw, Mr. neu Mrs. A sydyn nhw'n ben y waith, feminin, maen nhw'n treiglo ar ôl y felly y ferch. Pan rydyn ni'n defnyddio enwau ben y waith, rydyn ni'n weithio yn defnyddio hwn. Um, pan maen ŵr y waith, masculin, rydyn ni'n defnyddio hwn. Pa mae'n lluosog, plural, rydyn ni'n defnyddio hyn. Felly mae'n rhaid deall, we've got to understand, beth ydy, beth ydy'r gair, beth ydy'r enw. Felly mae'n rhaid chwilio weithiau yn y geiriadur. Pan mae enwau yn fenywaith, feminin, rydyn ni'n treiglo'r gair nesa. Felly merch, dda. Gêm, rygbi, neu gêm bildroed, gyffrois. Felly rydyn ni'n treiglo'r ansoddair gydag enwau bynnywaith. Felly rydyn ni'n treiglo yn ddibynnol, dependent ar enw bynnywaith neu enw gwrywaith. Mae'n rhaid gwirio, mae'n rhaid checio. Mae enwau hefyd yn um, bwysig pan rydyn ni'n weithiau yn defnyddio arddodiaid, prepositions. Iawn, achos mae enwau weithiau'n gallu cyfeirio at context. Felly ysgrifennais at i hi, ysgrifennais at o e. Felly weithiau mae enwau yn dylanwadu, they influence us how we use prepositions, sut rydyn ni'n defnyddio um, arddodiaid, prepositions. Felly mae llawer o reolau yn fan hyn. Heddiw, y pethau pwysig i gofio ydy yr enwau benywaith unigol, yr enwau benywaith. Ydy chi'n um, astudio um, drama ar hyn o bryd? Falle rhai hon o chi, falle bod rhai yn astudio cerddi, falle bydd rhai yn astudio um, dramau. Mae brawddeg, mae dwy frawddeg yn fan hyn, mae'r drama yn ddiddorol, mae'r drama yn ddiddorol. Mae drama yn enw benywaith, enw single feminine noun, enw benywaith. Felly beth, beth ydy'r broblem yn fan hyn? Beth sydd angen ei wneud? Oes yn rhywun yn gwybod? Beth sydd angen ei wneud? Oes rhywun eisiau rhoi yn y blwch sgwrs? Mae ychydig o broblem gyda fi yn fan hyn. Dwi ddim wedi darllen fy ngwaith yn ofalus. Felly mae angen newid rhywbeth. Mae drama yn enw benywaith unigol. Beth sydd angen digwydd? Oes unrhyw un yn gwybod? Dwi'n chwilio yn y blwch sgwrs. Mae angen newid drama i... Mae sydd angen i wneud. Mae'r ddrama arbennig. Felly dim mae'r drama, ond mae'r ddrama. Achos mae drama yn enw ben y waith unigol. Felly mae angen treiglad meddal. Felly mae angen newid y d yn fan hyn i the yn fan hyn. Felly mae'r ddrama yn ddiddorol. Dwi naw, mae'n rhoi top tip, ac efallai bod rhai ohonoch chi wedi clywed y top tip. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n hoffi caneuon Beyoncé, ond dwi neu tha hoffi'r gan All the Single Ladies. Ac mae All the Single Ladies yn clywed defnyddiol iawn ar gyfer um, enwau benywaith unigol. Mae enw benywaith unigol, single a feminine nouns, all the single ladies, yn treiglo yn feddal ar ôl y ddannod, yn treiglo ar ôl y. Felly mae enwau benywaith unigol, all the single ladies, yn treiglo ar ôl y. Felly mae gwybod, so understanding masculine feminine, mae'n bwysig yn y Gymraeg, achos mae'n effeithio ar dregladau. Felly cofiwch efallai am all the single ladies, a dwi wedi rhoi grid yn fan hyn. Felly os ydy'n enw gŵr y waith, does dim treiglad. Iawn, dim treiglad. So, os dydi efym yn single lady. Os yw'n single lady, yn enw ben o waith unigol, mae treiglad meddal. Y gerdd, y felwedd, y gacen, y berthynas efallai mewn drama. Ond byddwch yn ofalus, weithiau mae eithriadau exceptions. Dydi rh a lh ddim yn treiglo. Felly, mae yn gymlaeth, dwi'n gwybod ond meddyliwch am un rheol ar y tro. Felly, yn fan hyn, single lady, enw benywaith unigol, mae treiglad meddal. Enw lluosog, does dim treiglad. Felly, y merched, y cerddi the poems, y delweddau, y cacennau. Dim treiglad. Ok, challenge. 
felly gobeithio bod hwn yn mynd i weithio, dwi'n mynd i greu pols pleidlais sydyn. Felly, dwi'n credu ar y Zoom, mae angen i chi gobeithio, um, ticio pa un rydych chi'n credu sy'n gywir. Y cerddoriaeth neu y gerddoriaeth, y cerdd neu y gerdd, y pennill y bennill, y gwaith y waith, Y delwedd, y delwedd. Dylan o'ch eich gredd. Go with your gut. Dylan o'ch eich gredd. Gobeithio i fod yn gweithio ar y sgrin. Rydych chi'n gallu gwasgu ar y Zoom i bleidleisio. O, oh, hwrri, mae rhywun wedi pleidleisio. Someone's voted. Mae rhywun wedi pleidleisio. Y cerddoriaeth neu y gerddoriaeth. Y cerdd neu y gerdd. Fi dwi'n gallu gweld pleidleisio. Dwi'n gallu gweld y votes. Mae fel yr Eurovision fydd ar y penwythnos. Mae'r pleidleisiau... Yn, yn dod i mewn ar y sgrin gyda fi, a byddai i'n rhannu mewn munud. Mae tensiwn beth sy'n gywir. Mae llawer wedi pleidleisio felly diolch yn fawr. Mae'n gallu bod yn anodd, mae angen meddwl. Mae angen meddwl. Mae angen meddwl. Yn credu bod mae afrif, felly dwi'n mynd i rannu y canlyniadau. Felly gobeithio, rydych chi'n gallu gweld y canlyniadau. Os dydych chi ddim, bloeddiwch neu dywedwch yn y blwch sgwrs. Um, y cerddoriaeth neu y gerddoriaeth. Yr ateb cywir ydy um, B. Felly y gerddoriaeth sydd yn um, gywir. Dwi'n gobeithio, dwi'n gallu cylch chi. Un o bynnywau, single lady yw y gerddoriaeth, felly dyna pam mae'n treiglo. Y cerdd neu y gerdd. Y gerdd, enw bynnywai, felly pawb yn gywir gyda'r gerdd, arbennig. Y gerdd, enw bynnywai dynigol, single lady, fel Beyoncé yw'r gerdd. Y pennill neu y bennill, roedd ychydig o amsicr, roedd yn falle yn amsicr yn siwr yn fan hyn. Rhai y pennill, rhai y bennill. Um, gweithio mae'n rhaid checio yn y geiriadur, felly cofiwch ddefnyddio yr geiriadur ar eich ffôn i checio, i wirio Mr neu Mrs, Ben y waith neu Ur y waith. Mae pennill yn enw gŵr y waith, felly Mr pennill, ond Mrs cerdd. Felly dydy e ddim yn single lady y pennill, felly dydy ni ddim yn treiglo. Gwaith neu waith, dwi'n credu bod pawb yn gywir bron. O na, ychydig o amsicrwydd gyda'r gwaith. Gwaith, gwaith cartref. Felly dydy ni ddim yn treiglo gwaith cartref, rydyn ni'n gweud cartref, felly does dim trwy glad, um, felly enw gŵr y waith, Mr. Gwaith, Mr. Pennill. Delwedd mewn barddoniaeth ydy image, felly Mrs. Um, enw ben y waith ydy delwedd, felly Mrs. Delwedd. Mae'n gallu bod yn anodd, felly diolch yn fawr am bleidleisio, um, mae'n gallu bod yn anodd, Weithiau mae cliwiau gyda ni, felly weithiau mae geiriau sy'n gorffen, felly ending sy'n gorffen gyda gen, neu fa, neu eg, fel arfer, mae nhw'n fenywaith feminin. Ond os di chi ddim yn siŵr, if you're not sure, os di chi ddim yn siŵr, defnyddiwch eich ffonau i checio yn y geiriadur a chwiliwch am yr enw benywaith unigol, single ladies yn treiglo ar ôl y. Felly mae enwau yn gallu bod yn anodd, ond mae'n bwysig gwybod ydyn nhw'n benywaith, a fe feminin, yn wrywaith, yn masculin neu'n lluosog, achos mae'n gallu creu treiglad. Challenge Nessa. Meddyliwch am dri ffeith rydych chi'n gallu ei gwneud. Felly beth rydych chi'n gallu ei gwneud yng nghair dydd? Pethau rydych chi'n gallu ei gwneud yng nghair dydd? Beth rydych chi'n gallu ei wneud? Yn y blwch sgwrs. Pethau rydych chi'n gallu ei wneud. Felly, dyn ni'n gwneud enwau, dyn ni'n gwneud amsoddeiriau, dyn ni'n gwneud actions nawr, beth rydyn ni'n gallu ei wneud yng nghair dydd? Unrhyw syniadau. Teipiwch yn y blwch sgwrs, neu meddyliwch os di chi ddim. Gwylio, da iawn. Um, felly, gwylio gemau. Dywedodd un person. Siopa, llawer o siopa. Mae pawb wedi rhoi siopa. Gwylio gemau. Siopa. Dwi'n mwynhau cerdded. Yn y parciau, felly dwi'n mwynhau cerdded o gwmpas parc bywt, um, sydd ar y llun yn fan hyn. Um, siopa, gwylio, cerdded, 
mynd i'r sinema hyfryd, felly mae'n rhai hon yn gallu ni mynd i'r sinema neu mynd i'r bai sydd i lawr yn fan hyn, rhywled sy'n credu, mynd i ganolfan y milenium. Um, mae rhai hon o chi yn gallu astudio yng Nghaer Dydd. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud pethau. Felly, rydyn ni wedi gwneud enwau, astell, stadiwm, natur, coed, adeiladau, crain. Rydyn ni wedi gwneud teimladau, hapus, trist, a hefyd disgrifiadau, coch, gwyrdd. Nawr, mae gyda ni berfenwau, actions. Disgrifio gweithre, disgrifio actions. Ac mae berfenwau, actions, yn bwysig hefyd yn y Gymraeg. Achos, maen nhw'n bwysig mewn brawdegau, maen nhw'n esbonio, explain, beth sy'n digwydd. Felly, berfenwau ydy'r actions. Fel arfer, mae berfenwau yn newid. Rydyn ni'n mynd i edrych sut mewn munud. Felly, diolch yn fawr am deipio yn y blwch sgwrs. Felly, ar y sleid nesaf o beithio, mae gyda fi um, berfenwau. Berfenwai, gweithred, actions neu activity, gweithgaredd. Felly, beth sydd yn fan hyn? Pa weithred. Pa weithred? Nofio. Dych chi'n gallu nofio yng Nghaerdydd ac mewn llefydd eraill llefydd o gwrs. Dawnsio, dwi'n hoffi dawnsio. Um, felly, berfenw, gweithred, sydd yn fan hyn, actions. Beth dwi'n gwneud yn fan hyn neu beth mae'r person yn ei wneud? Mae'n rhedeg neu'n cerdded yn araf efallai. Action, gweithred, berfenw. A gobeithio, neu siŵr y fod ar hyn o bryd, rydych chi i gyd yn darllen achos rydych chi'n adolygu. Felly rydych chi'n darllen ein adolygu. Berfenwau, actions. Maen nhw'n bwysig mewn brawddegau. Achos yn aml iawn, maen nhw'n fan cychwyn, maen nhw'n starting point ar gyfer brawddegau llawn, full sentences. Rydyn ni'n aml iawn yn troi, we turn y berfenwau, y berfenwau, yr actions yn aml, yn ferfau. We turn them into um, full-on verbs, berfau. A mae berfau fel arfer yn ateb tri chwestiwn. So verbs do three things, mae'n ateb tri chwestiwn. Beth rydyn ni'n gwneud? Darllen. Pwy sy'n gwneud? A fryd. So fel arfer, rydyn ni'n gwybod beth sy'n cael ei wneud, what's being done, who's doing it, pwy, a fryd rydyn ni'n ei wneud e. Beth am enghreifftiau? Dwi'n cysgu. Dim ar hyn o bryd, not at the moment, ond dwi'n hoffi cysgu. So dwi'n cysgu, I'm sleeping. Yeah? Felly dyma'r berf enw, a dyma'r ferf. I'm doing it now. Dwi'n cysgu now. Cysgodd pawb, neithiwr. Felly cysgodd... Beth dwi'n gwneud, neu beth mae pawb yn gwneud, maen nhw'n cysgu. Pwy sy'n gwneud, wel, pawb, mae pawb yn cysgu. A pryd maen nhw wedi gwneud, ddoi, neu neithiwr. Cysgodd pawb neithiwr. Bydd ni a yn cysgu y fori. Felly nawr ydyn ni yn y dyfodol. Felly mae berfau a berfenwau actions. Maen nhw'n bwysig achos maen nhw'n disgrifio beth sy'n digwydd. Pwy sydd yn gwneud a fryd mae rhywbeth yn digwydd, fel arfer. Ond dwi eisiau um, jyst rhoi rhybydd, warning, achos mae berfau yn gallu bod yn anodd. A phan rydych chi'n dysgu llawer o Gymraeg ac yn ymestyn, stretcho eich Gymraeg, weithiau byddwch chi'n gweld berfau newydd, neu berfau anghyfarwydd, yn, they're not familiar, not familiar verbs, neu berfau llai cyfarwydd yn familiar. Felly meddyliwch am y brawddegau yma, ydych chi'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth? Bwytaodd angharad, so dyma'r ferf, the verb, bwytaodd angharad deisen. Dwi'n hoffi teisennod. Bwytaodd angharad deisen. Ydy, yr opsiwn glas, rhy fi'n. Bwytaodd angharad. Dwi ddim yn siŵr, efallai bod y, y, y gair yma, bwytaodd, y ferf yma, newydd i chi. Dwi ddim yn siŵr, bwytaodd angharad. Ydych chi'n gwybod beth ydy'r gwahaniaeth? Efallai na, efallai bod hwn yn newydd, ond mae'n gallu ymestyn strecho eich brawddegau efallai. Mae berfau yn anodd. Mae nhw'n dod gyda rhybudd, mae nhw'n dod gyda warning iawn, felly peidiwch â phoen i gormod. Bwytaodd angharad deisen, angharad et e cic. Iawn ddoi. Mae'r deisen wedi mynd. Bwytaodd angharad deisen. 
felly berth, pwy sy'n bwyta angharad, a beth mae'n bwyta teisen. Iawn, felly bwytaodd angharad deisen. Ond mae'r frawd e gyma yn ofnadwy. Oes rhywun yn gwybod beth ydy ystyr bwytaoed angharad? Oes rhywun yn gwybod? Mae'n stori drist iawn, really sad story. Bwytaoed angharad, angharad was eaten. Mae angharad wedi mynd fel y deisen. Felly mae angen bod yn ofalus. Dydyn ni ddim eisiau tragedy. Dydyn ni ddim eisiau bod angharad wedi eu bwyta. We don't want angharad to be eaten, gobeithio. Um, felly mae angen bod yn ofalus. Os rydych chi'n gweld, where if you see an ending, terfyniad, um, sydd yn cynnwys oed, mae angen bod yn ofalus. Peidiwch ar o'i person yno, achos mae'n high risk gydag ystyr. Felly byddwch yn ofalus gyda berfau, pan byddwch chi'n darllen, um, meddyliwch beth ydy'r ystyr, what's the meaning? Iawn. Um, os ydych chi'n gweld berfau verbs gydag oed neu yr, mae angen bod yn ofalus. So was eaten, is eaten. Peidiwch ar o'i person. Felly dydyn ni ddim eisiau angharad was eaten. Iawn. Um, felly mae angen bod um, yn ofalus gyda berfau. Sialem sydyn, mae llawer o wybodaeth wedi bod yn y sleidiau yna, ond ydych chi'n cofio. Felly dwi'n mynd i fynd i'r pols eto os ydy hynny'n iawn. Dwi'n mynd i fynd i'r pols a chwilio am y cwestiwn nesa. Felly yw'r cwestiwn nesa sydd gyda fi ydy pa un yw'r berfenw? Pa un ydy'r berfenw? Gwrando neu gwrandewch? Mae nhw'n gwneud pethau gwahanol. Ydych chi'n cofio? Gwrando neu gwrandewch? Pa un ydych chi'n meddwl? So, berfenw ydy'r man cychwyn, y starting point yn aml, ac yna maen nhw newid i gynnwys mwy o wybodaeth. Mae rhai wedi ateb, ond falle bod rhai yn meddwl. Dewch chi'n ei gael gweld. Dewch chi'n ei gael gweld. Felly, dwi'n mynd i rannu. Mae'r mwyafrif wedi dyfalu yn gywir. Felly, gwrando ydy'r ateb cywir. Iawn, berfenw. Berfenw ydy actions. Dim ond yr weithred yr activity. Felly, gwrando, darllen, cysgu, um, yfed, um, dansio, nofio. Dim ond y weithred. Gyda berfau, full on verbs, rydyn ni'n adio person a phryd. Felly, gwrandewch chi. Iawn, felly, gwrandewch chi. Dwi'n credu falle bod angen i rhyw yn diffodd y meic. Ydw yn iawn bod pawb yn diffodd y meic? O, dyna ni, mae wedi gweithio. Dyna ni. Ok, da iawn. Y cwestiwn nesa. Y cwestiwn nesa sydd gyda fi. Ydych chi'n cofio? Beth ydy'r ateb yn fan hyn? Pa un yw'r ferf? Siarad? Siaradodd? neu siaradus. Pa un yw'r ferf. Siarad? Siaradodd neu siaradus. So geiriau tebyg. Mae nhw'n debyg iawn, ond mae rôl wahanol gyda nhw, different rôl gyda nhw. Siarad, siaradodd neu siaradus. Pa un yw'r ferf. So cofiwch mae berf yn golygu be, yn, yn ateb tri chwestiwn. Mae berf yn ateb tri chwestiwn yn aml iawn. Beth pwy a phryd. Iawn. Felly, dewch chi'n ei gael gweld. Dwi'n mynd i rannu'r ateb. Um, mae rhai wedi dweud siarad, ond siarad ydy'r berfenw. Dim ond yr acsiwn ydy siarad. Felly, does dim person a does dim pwy. Dyna pam, yr ateb cywir ydy siaradodd. Mae berf yn ateb tri chwestiwn. Beth? Y siarad pwy, siaradodd edd, siaradodd hi a phryd, siaradodd nhw ddoi. Iawn. Ac yna siaradus ydy'r ansoddau. Talkative. Mae angharad yn siaradus iawn. Dwi'n siŵr eich bod chi'n cytuno. Dwi'n siaradus iawn fel arfer. Felly geiriau tebyg, ond mae rôl wahanol, different roles gyda nhw. Beth am y cwestiwn bach nesa? Felly un cwestiwn bach cwys arall, dwi'n credu. Ar y pols eto. Pa un yw'r enw? Pa un ydy'r nawn? Cymdeithas neu cymdeithasu? Felly unwaith eto, mae nhw'n debyg iawn, 
ond rhywfaint yn wahanol. Mae nhw'n debyg, ond mae nhw yn wahanol. Ti fi'n credu bod pawb wedi cael ateb yn gywir yn fan hyn. Arbennig, felly, ie, yr enw ydy cymdeithas, society. Mae'n dweud beth ydy e o'n cwmpas ni, society. Cymdeithas i ydy to socialise. Felly, dyna yw'r berfenw, ie, to socialise, berfenw. Mae nhw'n debyg, ond mae nhw'n wahanol. A gyda gramadeg, gyda grama, weithiau mae angen i ni feddwl beth ydy rôl y gair, what does it do, beth mae'n ei wneud in order to cael yr ystyr, to get the meaning yn gywir. Iawn, felly cymdeithas society, cymdeithasu um, ydy to socialise. Felly da iawn, mae llawer o wybodaeth wedi bod yn fan yna, ond mae'n bwysig, gwybodaeth bwysig i'n helpu ni i ddeall ac i checio ein gwaith ni yn aml iawn. Felly, dwi'n mynd i symud i'r sleid bach nesa. Achos dwi eisiau dangos rhyw beth oedd ar y pôl. Weithiau, pan rydyn ni'n edrych yn y geiriadu, rydyn ni'n gallu gweld geiriau sy'n debyg iawn i'w gilydd. Felly, cymdeithasol, um, yn, y, yn y boxes di yn fan hyn, cymdeithasol, cymdeithasu, cymdeithasodd, cymdeithas. Ac rydyn ni'n meddwl, o, oh, pa un sydd angen? Which one do I need? Pa un sydd angen arna i? Felly, mae angen gwybod beth ydy rôl y geiriau. So, enw rydyn ni'n gwybod ydy what is it, beth ydy e, cymdeithas, a society noun. Ansoddair, mae'n disgrifio rhywbeth fel coch, gwyrdd, hapus, trist, yn flin. Um, cymdeithasol, yn gymdeithasol, sociable. Mae angharad yn gymdeithasol. Mae pawb ar y sgrin yn gymdeithasol, efallai. Felly, rydyn ni'n disgrifio gyda'r ansoddair. Berfenw, os ydych chi'n cofio yn y glas, ydy'r action, the doing word, cymdeithasu, to socialise, fel oedd ar y pôl. Ac yna, os ydyn ni eisiau brawdeg eu sentence, ar y dechrau mae angen y gair bach yma'r porffor berf, mae angen ddyb llawn, full on ddyb ar y dechrau, pwy, beth a fryd. Felly'r enghraifft ydy cymdeithasodd ef, cymdeithasodd hi, Cymdeithasodd yng Nghaerad, hi o si socialised. Felly mae angen bod yn ofalus gyda geiriau sy'n debyg. Ond ceisiwch feddwl, try to think, beth ydy'r geiriau. Ac yna defnyddiwch yr wybodaeth i'ch helpu chi i ymarfer ysgrifennu yn defnyddio'r geiriau. Felly dwi wedi rhoi brawddegau enghreifftiol. Mae'r Gymraeg yn bwysig yn ein cymdeithas ni. Felly dyna'r enw in our society. Mae'r grŵp yn un cymdeithasol. This group is very sociable. Mae nhw'n hoffi trefnu gweithgareddau. Felly dyna'r ansoddair yn disgrifio'r grŵp. Ydy chi'n hoffi cymdeithasu? Do you like to socialise? Yr action, ie, yeah, y berfenw. Ac yna'r un olaf, olaf cymdeithasodd pawb. Everyone socialised. Felly dyna'r ferf ar y dechrau. Berf ar y dechrau. Cymdeithasodd pawb ar ôl y Zoom. Gobeithio. Um, felly, enghreifftiau o eiriau sy'n debyg, ond mae angen bod yn ofalus gyda beth ydy rôl y geiriau, what is their rôl yn y frawdeg. A weithiau mae meddwl, think, am y rôl yn gallu'n helpu ni i fod yn gywir yn ein gwaith ni. Ond mae'n gallu bod yn anodd, felly peidiwch y ffoi ni, edrychwch yn y geiriadur a meddyliwch am beth ydy rôl y geiriau. Rhan dai, um, rydyn ni'n mynd i ganol bwyntio ar y berfenwau, ar berfau yn rhan dai. Achos weithiau, bydd rhai ohono chi yn eich asesiad yn your assessment, bydd angen newid change verbs and newid ffurfiau, change forms. Felly, rydyn ni'n mynd i marfer ychydig gyda'n gilydd. Felly, berfenwau a berfau, rhan un. Beth ydyn nhw? Berfenwau ydy'r action. Just an action, cysgu darllen, bwyta, yfed, prynu, talu, meddwl, adolygu, dim ond y weithred. Berfau ydy'r tri chwestiwn, beth, pwy a fryd, beth, pwy a fryd. Dwi'n cysgu, I am sleeping, dwi'n cysgu nawr, pwy sy'n cysgu, fi. Cysgais i, neithiwr, pwy sy'n cysgu, fi, pryd, 
ddoi gorffennol past tense. Byddaf yn cysgu hyn o gobeithio, achos dwi wedi blino ar ôl y sesiwn yma, yn byddaf yn cysgu I will sleep, felly yn y dyfodol. Ac yna hoffwn i gysgu yr amodol, conditional, I would like to sleep ar ôl y sesiwn yma, dwi'n siŵr, fodd pawb eisiau cysgu y ddallau. Felly byrfau ydy pwy, pryd a beth. Challens i chi, felly challens tebyg i chi asesiad, similar to your assessment. So dyma frawddegau syml iawn amdana i. Helo bawb, angharad, ydw i, so I'm angharad, rwy'n byw yng Nghardydd. I live in Cardiff, a dyn gweithio yn y brif ysgol. Roi ddwn i'n arfer byw ym Honter Dawe. Um, Pyn dod i Gaerdydd, roi ddwn i'n arfer byw ym Honter Dawe. The hoff beth am Gaerdydd yw'r parciau, y natur, byd natur, a byd natur gwyrdd y brif ddinas, a'r caffis, dwi yn hoffi coffi hefyd. Um, bydda i yn mynd am drwy'r parc ar y penwysnos, achos dwi'n hoffi'r parciau. Bydda i, I will be going. Hwyl am y tro. Felly dyma frawddegau amdana i. Challens i chi. Yn eich asesiad, neu bydd rhai ohonoch chi syml byw, bydd angen newid y patrwm. O fi, i fe, neu hi, neu nhw. Iawn, felly beth am wneud y challens gyda'm gilydd? Beth am y marfer newid y berfau, changing the verbs, iawn. Felly angharad y dwi, dwi eisiau i chi feddwl beth ydy'r ateb ar gyfer um, ef neu chi. Felly defnyddiwn i chi, iawn. So she's angharad. Angharad y dwi, beth ydy'r ateb? Ydych chi eisiau rhoi yn y blwch sgwrs? Ŵ, hyfryd, mae rhywun wedi gwneud. Bron, ie, yw chi, yw chi. So dwi'n gobeithio beth hwn yn gweithio ar yr er animeiddio. Angharad, oh, sorry, yw hi, felly yw hi neu ydy hi, da iawn. Beth am yr un nesa, rwy'n byw yng Nghaerdydd? Sut y dwi'n newid i hi yn y blwch sgwrs? Hyfryd, mae hi'n byw yng Nghaerdydd, hyfryd. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd, perffaith, at y perffaith yn y blwch sgwrs. Chi'n rhy dda. Beth am yr un nesa? Um, roi ddwn i'n arfer byw ym Honter Dawe. Beth sy'n dod nesa? Felly dim roi ddwn i, ond roedd hi'n diolch yn fawr ym ateb. Roedd hi'n arfer byw ym Honter Dawe. The hoff beth am Gaerdydd? Beth sy'n dod nesa? Felly dwi eisiau newid i hi. So dim the ond hi. Felly newid ffyrdd, changing form gyda'r rhagenwau, gyda'r pronouns. Fy hoff beth? Ei hoff beth. Ie, yeah, chofiwch, mae treiglad ar ôl hoff. Mae treiglo am hobman yn y Gymraeg. Mae treiglad ar ôl hoff, mae treiglad ar ôl am, um, mae treiglad trwynol yn fan hyn, llawer o dregladau. Mae angen cofio'r dregladau wrth gwrs. Ond ie, yeah, ei hoff beth. Rydyn ni'n gallu ysgrifennu ei hoff beth hi, os di chi eisiau. Neu rydych chi'n gallu jyst defnyddio ei hoff neu hoff beth, neu hoff beth hi am Gaerdydd yw'r parciau a'r caffis. Bydda i'n mynd am drwy'r parc ar y penwysnos, beth am y dyfodol ar gyfer hi. She'll be going to the park, neu she'll be going for a walk. Beth ydy'r dyfodol? Bydd hi'n, hyfryd, diolch yn fawr, bydd hi'n. Byddaf, um, mae jyst rhoi yn y blwch sgwrs, byddaf, Ydy I will yn ffurfiol. Ie, yeah, byddaf neu bydda i. So rydyn ni'n gallu ysgrifennu ef yn fan hyn. Dwi'n mynd ar tangent nawr. Byddaf i'n. Um, ydy'r ffurfiol, the formal pattern ar gyfer bydda. So os ydych chi'n ysgrifennu byddaf, I will, perffaith, neu bydda, I will, mae hynny'n gywir, that's correct, hefyd. She will ydy bydd hi'n. Iawn, felly bydd hun. Ar bennig, felly dyna adolygu sydyn i chelpu chi i ymarfer newid berfau, changing verbs, ac rydych chi'n gallu gweld mae berfau fel arfer um, ar y dechrau, ond maen nhw'n gwneud gwaith pwysig, maen nhw'n dweud pryd, beth a phwy fel arfer. Felly beth am ymarfer yn eich amser eich hun? Felly adolygu, top tip adolygu ydy Ysgrifennu brawddeg, felly ysgrifennwch frawddeg, ac yna 
swapiwch yr amser, dwi i'n darllen, roedd o'n i'n darllen, I was reading, I read, I will read. Mae Nian cerdded, she's walking. Um, roedd Nian cerdded, cerdded Nia, bydd Nian cerdded. Felly symudiwch yn nôl ac ymlaen, change back and forth, pan rydych chi'n adolygu, a gobeithio bydd hynny'n help i chi yn eich cwestiwn asesu. Dwi wedi gwneud llawer yn y sleidiau diwetha, ond dwi'n gobeithio i orffen um, defnyddio quiz adolygu sydyn um, ar y mentimeter. Felly mae quiz gyda fi. Os oes dim ffôn neu does, dydych chi ddim yn gallu lincio i'r quiz, peidiwch a phoeni rydych chi'n gallu gwrando ac rydych chi'n gallu ysgrifennu i help i chi. Iawn? Felly, dwi'n gobeithio bydd hwn yn gweithio iawn. Um, mae'r quiz ar y wefan menti.com. So rydych chi'n gallu teipio menti.com neu rydych chi'n gallu um, sganio'r QR gyda ffôn um, yn y fan hyn. Iawn? Um, dwi'n mynd i adal, so I'm going to leave this page, ond byddai'n mynd draw i menti.com. So naill ai'r QR neu menti.com. Felly dwi'n mynd i wasgu present. So rydych chi'n gallu teipio y cod i mewn, felly menti.com ac yna rydych chi yn gallu teipio y cod 674 chwech tri pedwar oeth ar top, a gobeithio bydd yn gweithio. Dwi'n gallu gweld bod rhai yn y grŵp wedi gallu defnyddio menti. Os dydych chi ddim, peidiwch a phoeni, rydych chi'n gallu ysgrifennu, gwrando, mae'n adolygu da. Pan rydych chi'n barod, rydych chi'n gallu dechrau gyda'r cwestiwn yma. You can start gyda'r cwestiwn yma. Teipiwch enghreifftiau, so type words of ferfenwai, felly berfenwai ydy'r actions, dim ond actions, beth rydyn ni'n gwneud, felly y sleid, beth rydyn ni'n gwneud yng Nghaerdydd, beth rydyn ni'n gwneud o fi, 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 what do we do from day to day? Iawn, teipiwch enghreifftiau, felly teipiwch enghreifftiau, a mae pob ateb yn ddefnyddiol yn useful, felly peidiwch a phoeni o gobl. Mae pob quiz gyda fi yn risg isel, low risg. Peidiwch â phoeni. Rydyn ni'n dysgu llawer drwy gam gyfeiriadau, rydyn ni'n dysgu trwy mistakes yn aml iawn, felly peidiwch â phoeni. Gobeithio, dwi i'n gallu gweld rhai geiriau. O, oh, hyfryd! Hyfryd, so mae gyda ni gyfeiriad, mae'n mixture yn fan hyn, mae rhai berfenwai, so mae rhai berfenwai, mae gyda ni darllen, edrych, So, rydyn ni'n darllen, edrych, bwyta, rydyn ni'n canu, ŵw, uh, mae rhai'n gallu canu'n dda, dwi'n hoffi canu, yn enwedig all the single ladies, achos mae'n treiglo ar ôl y single ladies. Um, cerdded, nofio, actio, mynd, da, eistedd, ie, yeah, dwi'n eistedd ar hyn o bryd. Mae rhai berfau, mae verbs yma hefyd, ond doedd peidiwch â phoen ni, mae gyda ni berfau yn bwyto ni, wiet, cerdau si, a rhedodd. So mae nhw'n ferfau, fe full on verbs, ferfau llawn, achos mae action, mae gweithred, mae person ac mae pryd. Felly rhedodd, plywi, ddoi, iawn. So mae gwybodaeth extra. Ond berfenwau, yn aml iawn, ydy dim ond yr action, nofio, actio, rhedeg. So dim ond y pethau rydyn ni'n gwneud gyda'r corff, iawn, felly um, meddwl, gwylio, gwrando, siarad, um, arogli, um, codi, eistedd, cysgu ac yn y blaen. Ond da iawn, berfenwai, mae nhw'n bwysig achos mae nhw'n help i ni, they help us to create verbs ar ddechrau brawddeg. Ok, cwestiwn esa, cwestiwn esa, mae amser yn dyflannu. Um, teipiwch enghreifftiau o enwai, type um, examples of nouns, enwai, beth rydyn ni'n gallu ei weld, beth rydyn ni'n gallu ei weld? Edrychwch o gwmpas yr ystafell, beth rydyn ni'n gallu ei weld? A rhowch enghreifftiau ar y sgrin. O, am rhyw rheswm, dwi ddim yn gallu gweld. O, dwi'n gallu gweld nhw nawr. O, dwi wedi cael bleidlais hefyd, dwi'n dwi colli, <laughs> colli'r blod. Am rhyw rheswm, dwi'n rhaid tebio ddim yn dangos. Dwi ddim yn gallu gweld yr atebion, mae'r atebion wedi diflannu. 
Um, Dewch chi'n ei gael gweld. O, oh, maen nhw wedi mynd. Mae technoleg wedi gweithio dda, ond mae wedi stopio. Enwau, um, ffôn, iawn ffôn, pen, uh, papur, llyfr, um, pwrs. Mae gyda fi mynd lliw lipstick hefyd, pob fath o bethau. Beth ydy rhywbeth? Dyna ydy nam. Sorry, dwi'n sleid ddim wedi dangos yr iawn. Go beth be the question nesaf yn gweithio. So, enwau ydy nouns. Beth sy'n bwysig am enwau? Mae treiglo yn digwydd. Felly, mae'n rhaid i ni o bod, Mr a Mrs. Felly, single ladies, treiglad meddal ar ôl y iawn. Beth am y question nesaf? Go beth be the question nesaf yn gweithio? Cawn ni weld. Ok, a do legi berfau, Stephen fan hyn? Rwy'n mwynhau. Beth ydy they enjoy? So, rwy'n mwynhau, dwi'n mwynhau, ydy fi. Beth am they enjoy? Pa un sy'n gywir, they enjoy? Pa un sy'n gywir? Gyda they enjoy. Dwi'n gobeithio bydd hwn yn gweithio. They enjoy. So, pa un sy'n gywir? Bron yno, bron yno. Yr ateb cywir ydy'r porffor, mae'n nhw. Felly cofiwch am yr yna, hyd yn yn yna. Mae'n bwysig i helpu datblygu eich gwaith. Mae'n hwn. Mae'n swnio, it sounds like hwn, ond mae angen ysgrifennu mae'n hwn. So bydd hwn anhelpu chi pan rydych chi yn ysgrifennu gobeithio. Gwestiwn nesa. They want to go, they want to go, they want to go. So mae angen cyfieithu, translation yn gyflym yn fan hyn. They want to go. They want to go. Ydych chi'n gallu teipio ateb i fi. They want to go. They want to go. Shalens ar brnawndid mawrth. Oh, dyma... Oh, na, mae rhyw... Mae'n rhyw reswm. Dwi ddim yn gallu gweld y sleidiau sydd yn dangos atebion llawn am rhyw reswm. Oh, dyma ni, dyma ni. Da, iawn. They, they want to go. Yr ateb cywir yn fan hyn. Mae'n nhw eisiau mynd. Felly mae'n ymgywyr. A does dim yn gydag eisiau. So dim yn. So weithiau mae yn. Mae'n nhw yn hoffi, mae'n nhw yn hapus, mae'n nhw yn cysgu, ond dim yn gyda geisiau, felly ateb arbennig yn fanna. Roedd hwn yn gywir hefyd. Roedd hwn yn gywir hefyd. Ac roedd hwn yn gywir hefyd. Felly cofiwch am yr mae'n nhw yn fanna. Da iawn, a dylech chi sydyn. Beth am y cwestiwn yma? To listen to music. Gwrando i, gwrando ar, ddim yn siŵr. Beth ych chi'n credu? Dylan o chi'ch gref. Go with your gut. Gwrando i, gwrando ar, ddim yn siŵr. Beth ydych chi'n feddwl? U, ychydig o eistedd ar y ffensif allai, ddim yn siŵr. Yr ateb cywir ydy'r porffor. Rydyn ni'n gwrando ar rhywbeth. So we always listen ar yn y Gymraeg, nid gwrando i. Rydyn ni'n siarad â, rydyn ni'n dweud wrth, rydyn ni'n cwrdd â, ond rydyn ni'n gwrando ar. So, meddyliwch am eich pods, e-pods neu eich headphones, clistffonau. Mae nhw ar eich clistiau, fe ia on your ears. Felly, rydyn ni'n gwrando ar gerddoriaeth. Ac mae treiglad ar ôl ar. Ia, am ar at gan, heb i o dan treiglad meddal. Gwestiwn nesa, dwi'n cael mae dau gwestiwn arall gyda fi. I spoke to her. I spoke to her. Siaradau sydd fi hi? Siaradau sydd gyda hi? Siaradau sydd a hi? Beth ydych chi'n credu? Beth ydych chi'n credu? Da iawn. Mae'r glas a'r porffor yn, yn iawn yn fan hyn. Y glas a'r porffor. So rydyn ni'n gallu siarad gyda. Mae hwn yn ok. Mae'n iawn. Rydyn ni'n clywed pobl. We hear people using siarad gyda. Mae'n anffurfiol. Mae'n llai ffurfiol. Mae'n ok. Um, patrwm mwyaf ffurfiol, the most formal, safonol, ydy siarad a fel arfer. Ydy siarad gyda, siarad a. Felly bron pawb yn gywir yn fan a. Dwi'n mynd i roi... Un opsiwn arall ti'n credu, un, un cwestiwn bach arall. The poem, y cerdd neu y gerdd. Y cerdd neu y gerdd. 
neu ddim yn siŵr. Single lady, neu ddim yn single lady. Enw benywaidd, neu ddim yn enw benywaidd. Beth ydych chi'n credu? O, oh, gwych. Mae pawb yn hoffi i'r gan ôl dy single ladies efo allai. <laughs> um, y gerdd, mae cerdd yn enw benywaidd unigol, felly roedd hwnnw ar y sleid. Mae enwau yn anodd. Mae'n gallu bod yn anodd, um, ond mae angen meddwl. Ia, mae angen meddwl, mae angen checio yn y geiriadur. Dwi wedi siarad llawer, dwi wedi dangos llawer o reolau gwahanol i chi. Um, byddwch yn ofalus, felly dyma'r pethau pwysig mae angen eu cofio efallai. Byddwch yn ofalus weithiau gyda mewn ac yn. Mewn ydy in a, yn ydy somewhere specific, felly dwi'n byw yng nghair dydd, ond dwi'n byw mewn dinas, in a city. Ac fe gawson ni dinas, reit ar y dechrau, in wedi dinas, Single lady ydy dinas, enw benywaidd, y ddinas. Felly dwi'n byw mewn dinas yn ei city, dwi'n byw yn y ddinas. Peidiwch yr oedd mewn ac yn gyda'i gilydd. Treiglad meddal ar ôl arddodiaeth, prepositions, am yr atgan heb i o dan, felly fel ar, ar y quiz, um, gwrando ar gerddoriaeth. Siarad a, gwrando ar dweud wrth, felly meddyliwch am y patrymau bach yma pan rydych chi yn ysgrifennu. Eisiau mai pawb eisiau cysgu efallai ar ôl y sesiwn yma. Does dim angen yn gyda eisiau angen a wedi. You don't want, you don't need an yn. Felly dim um, yn o flaen eisiau angen a wedi. Byddwch yn ofalus gyda berfau, felly mae'n nhw, mae hi rydw i. Felly ceisiwch ymarfer, drwy fynd yn nôl ac ymlaen, go back and forth between um, y berfau i geisio marfer um, y patrymau. Ac yna single ladies, byddwch yn ofalus, um, ac mae angen gwirio, mae angen checio. Weithiau rydyn ni'n gwybod, ond peidiwch â bod ofn, don't be afraid, i ddefnyddio'r geiriadur i wirio eich patrymau. A darllenwch llawer yn Gymraeg er mwyn eich helpu chi i checio, i wirio, i checio. Felly, y plus treiglad meddal, y ferch. Rydyn ni'n defnyddio dwy gyda Um, enwau benywau, dwy ferch, tair merch, pedair merch. Ac rydyn ni'n treiglo'r amsoddau, felly merch dda. Um, dwi wedi siarad llawer, dwi wedi adolygu llawer, ond gobeithio bod y cyfan wedi eich helpu. Hope everything's helped in, in a session yma. Um, targedwch y reolau anodd. Go for the difficult rules i ymarfer y reolau iawn. Meddyliwch am un enghraifft ar y tro. Mae llawer o reolau wedi bod gyda fi, ond meddyliwch am rhai anodd ac un ar y tro i chelpu chi i brosesu to process the rules ac i adolygu. Darllenwch eich gwaith yn ofalus yr er yn yna mae'n nhw. Defnyddiwch eich Cymraeg drwy ddarllen, gwrando, gwylio a siarad i chelpu chi i ddatblygu. Um, dwi wedi mwynhau, dwi wir yn gobeithio eich bod chi wedi mwynhau, dwi wedi um, dod i'r diwedd. Um, mae croeso mawr i chi gysylltu, felly dyma fy nghyfeiriad e-bost, yng Nghaerdydd, mae croeso i chi fel yn Ysgol y Gymraeg Cerdydd a, ar yr Insta, um, ac os oes unrhyw gwestiwn, mae croeso mawr i chi anfon neges um, ata i. A diolch yn fawr iawn am Gymryd Rhan, felly dwi wedi mwynhau yn eich cwm ni chi. Diolch yn fawr iawn.